সেখানে আমাকে একজন বলেছিলেন যে মুসলিম বাংলাদেশি ছোট দেশের মেয়ে তোমার মাথা কখনো ক্রাউন আমরা এক্সপেক্ট করি না তো সেটা আমার অন্তরে খুব খারাপভাবে লেগেছিল বলে আমি চিন্তা করলাম যে না ঠিক আছে লেট মি প্রুভ আদারওয়াইজ আমি প্রিয়তা ইফতেখার দ্য ফ্ল্যাগ গার্ল অ্যান্ড দিস ইজ মাই স্টোরি আসসালামালাইকুম আমি প্রিয়তা ইফতেখার দ্য ফ্ল্যাগ গার্ল আমি সারা বিশ্বে বাংলাদেশের পতাকা তুলে নারীদের যে স্বাধীনতা ভ্রমণ করার স্বাধীনতা উইমেন্স রাইটস টু ট্রাভেল ইকোয়ালিটি টু ট্রাভেল সেটা নিয়ে কাজ করছি আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি আমার একটা আইভিএলপি একটা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের একটা অফার এসেছিল আমেরিকান অ্যাম্বাসির থেকে ঠিক তখন আমার বাসায় যখন আমি বললাম তো মা তখন হ্যাঁ বা না বলার আগে তার চারিপাশে যে একটা প্রেশার ক্রিয়েট হয়েছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনার মেয়েকে আপনি একলা যেতে দিবেন না কখনোই মেয়ে গেলে আর ফেরত আসবে না এরকম একটা চিন্তাধারা ছিল তখন তো নিমিষের মধ্যেই আমার পাসপোর্ট আমার থেকে না হয়ে গিয়েছিল আমার যাওয়া বারণ হয়েছিল আমার ন্যাশনাল আইডি সব কিছু আমার থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন তখন আমার এত খারাপ লেগেছিল যে আমি রাগ করে একটা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি আজকে ঘর থেকে বের হয়ে যাব আর আমি কিছু সময় নিয়ে পরে সার্চ করলাম যে আসলে কই যাওয়া যায় ভিসা অনারাইভেল কোন দেশে তখন দেখলাম যে শ্রীলঙ্কায় যাওয়া যায় তো দুই হাজার সনে সেই প্রথম ঘর থেকে যখন বের হব লাগেজ নিয়ে বের হলাম না লাগেজ নিয়ে বের হলে হয়তো ধরা খাবো এরকম একটা চিন্তা হলো আর তখন ক্রিকেট খেলা চলছে তো ক্রিকেট খেলা যখন চলছে যে আমি দেখলাম যে আমার ওয়ালের মধ্যে আমার রুমের মধ্যে একটা বাংলাদেশের পতাকা তখন ছিল তো পতাকাটা ব্যাগে নিয়ে আমি এই যে শুরু করলাম একটা জার্নি তখন বাসার বাইরে গিয়ে শ্রীলঙ্কাতে গিয়ে মাকে বলেছিলাম যে মা এই যে শুরু করলাম আমি কিন্তু আর কখনো পিছে তাকাবো না আমি মেয়েদের জন্য এখন থেকে এই পতাকাটা সারা বিশ্বে আমি তুলে ধরব তখন যে বাধাটা ছিল বাসায় আমি বলবো যে বছরের পর বছর যখন অনেক জায়গায় ভ্রমণ করা শুরু করলাম নিজের অর্গানাইজেশন খুললাম দ্য ফ্ল্যাগ গার্ল তো আস্তে ধীরে আমার পত্রিকায় খবরে আমার নাম আসা যখন শুরু হলো তখন সেই ফ্যামিলির থেকে আশেপাশে যারা যারা ছিল তারাই কিন্তু খুব খুশি খুবই প্রাউড ফিল করলো মায়ের সাথেই আমার লাস্ট দু বছর আগে আমি বলবো দুই হাজার সালে শ্রীলঙ্কায় যাওয়া হয়েছে আম্মুর সাথেই আমি ফ্ল্যাগ ধরেছিলাম তো আব্বা মারা গিয়েছিলেন টু থাউজেন্ড ফাইভে তখন হচ্ছে গিয়ে যে পুরো ফ্যামিলির হাল ধরতে হলে হয়েছিল আমার আর আমার বোনের তো নিজেরাই যা করার করতাম মা ছিলেন তখন সিঙ্গল মাদার তার উপর একটা অনেক বড় প্রেশার পড়ে গিয়েছিল দুই হাজার সতেরো সালে মাকে হারিয়ে আমি আমার সব কয়টা কাজই আসলে বন্ধ করে দিয়েছিলাম যে এই যে সব কিছু করি তাহলে করতাম হচ্ছে মায়ের জন্য যে মাকে দেখানোর জন্য যে মা দেখো এই যে এখানে বাংলাদেশের পতাকা এখানে মানে আমি না ট্রাভেল থেকে শুরু করেছি কিন্তু আমি তারপর থেকে মনে করতাম যে আর কত বড় মঞ্চে আমি আসলে বাংলাদেশের পতাকাটা থেকে তুলে ধরতে পারি আর কি করলে হচ্ছে কি যে আমাদের নামটা অনেক অনেক বড় মাপের হয়ে উঠবে আমি মুম্বাইতে চলে গিয়েছিলাম চার বছর ধরে সেখানে পড়াশোনা করেছি অ্যাক্টিং নিয়ে अनुपम खेर इन्स्टिट्यूशने प्रथम बांगलेशी जे कि वोने ग्रेजुएट कर तपर श्रीलंकाते अटिंग फिल्म इंडस्ट्री प्रथम बांगलेशी जी का फिल्म इंडस्ट्री ते क्ज करी बोलो जो एक नेशा एस बांगलेश के विभिन्न मंचे तुले धरते है से खानी बोलो भिडियो कन्टेंट क्रिएटिंग शुरू कर ট্রাভেল ব্লগিং শুরু করেছিলাম ট্রেনিং পেয়েছিলাম ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল যেটা ইন্ডিয়াতে যখন পড়াশোনা করতাম তখন আর সেখান থেকে আমি চিন্তা করলাম যে বাংলাদেশকে আমরা সুন্দর করে খুব ব্র্যান্ড করতে পারবো যদি বিভিন্ন অঞ্চলে আমি গিয়ে আমি দেখাতে পারি যে এক এক জায়গায় কি পাওয়া যায় কি দেখা যায় বাংলাদেশের তো সেখান থেকে আমাকে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন তাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার বানালেন দুই হাজার সতেরো যেরকম লাইফের এত বড়টা ধাক্কা মা মারা গেলেন তারপর সাথে সাথে আমার ইন্ডিয়া থেকে এসে পড়তে হয়েছিল বাংলাদেশে কিন্তু দুই হাজার আঠেরো হচ্ছে কি আমার জন্য খুবই লাকি একটা বছর বলবো শুরুই হয়েছে হচ্ছে গিয়ে মিস ট্যুরিজম ওয়ার্ল্ড দিয়ে এটা একটা আমি বলবো সেভেন্টি টু ইয়ার্স ধরে চলছে এরকম এরকম হবে ব্রিটিশ প্যাজেন্ট যেটা প্রথমবারের মতন বাংলাদেশকে কেউ রিপ্রেজেন্ট করলো আমার লাস্ট বলবো যে জীবনের যদি একটা গল্প থাকে সেটাকে যদি একটা টার্ন অ্যারাউন্ড বলি মেজর টার্ন অ্যারাউন্ড ছিল হচ্ছে গিয়ে যে আমার তিন নম্বর যে প্যাজেন্টটা ছিল মিস ল্যান্ডস্কেপ ইন্টারন্যাশনাল যে সেখানে আমাকে একজন বলেছিলেন যে মুসলিম বাংলাদেশি ছোট দেশের মেয়ে তোমার মাথা কখনো ক্রাউন আমরা এক্সপেক্ট করি না তো সেটা আমার অন্তরে খুব খারাপভাবে লেগেছিল বলে আমি চিন্তা করলাম যে না ঠিক আছে 
let me prove otherwise চতুর্থ প্যাজেন্টে যাওয়ার আগে আমি প্ল্যান করেছিলাম যে সারা বিশ্বে সবচেয়ে ভালো ভালো ট্রেনিং কোথায় করা হয় সেখানে গিয়ে আমি প্রশিক্ষণ নিলাম তো আমি একটা প্ল্যান করেছিলাম যে আমি বিজয় দিবসের যে একটা থিম আছে ওইটাকে মাথায় রেখে আমি পারফর্ম করব আমার ট্রেনিং করতে গিয়ে আমার আমার পায়ে একটা ইঞ্জুরি ছিল কিন্তু বাংলাদেশকে আসলে যে ভালোবাসে মন থেকে যার মানে এই ভালোবাসাটা আসবে তার কিন্তু মাথায় কোনো কিছুই কাজ করে না তাই লিটারেলি আমি আইস রেখে রেখে হোস্টিং করতাম তারপর কিছু এক্সট্রা কাজ নিতাম আরো মানে ডাবল কাজ করেছি কারণ আমার স্পন্সর ওভাবে ফাইন্যান্সিয়ালি আমি পাইনি তো সেটার জন্য আমি আই আই ওয়ার্ক ডে অ্যান্ড নাইট যে আমি গেলে হচ্ছে গিয়ে একদম আই হ্যাভ টু বি দ্য বেস্ট লাস্ট অফ অল যখন আমি আই অ্যাগ্রি যে আমি জিম্বাবুয়েতে যাব মিস কালচার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমার ধারণা ছিল আমি যতটুকু প্রিপেয়ার করেছি আমি জাস্ট যদি আমার সেদিন পা ঠিক থাকে আমি পারফর্ম করি আমি জানি যে আমি টপ থ্রিতে আসবো তারপরও আগের দিন যখন ভোটিং হয়েছিল সবাই কিন্তু আমি খুব অবাক হয়েছিলাম আমাকে আর মিস রাশিয়াকে সবচেয়ে হাইয়েস্ট ভোট দিয়েছিল যে আমরা দুজন সবচেয়ে ডিজার্ভিং তো সেই পনেরোই ডিসেম্বর গত বছর দুই হাজার পনেরোই ডিসেম্বর যখন আমি পারফর্ম করলাম তারামন বিবির সেই পোশাকটা পরে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা সেজেছিলাম আমার এখনো মনে আছে আমি বলবো ঠিক বারোটা এক মিনিটে ষোলোই ডিসেম্বর যখন অ্যানাউন্স করলো বাংলাদেশ তখন বুঝতে পারলাম যে আমি প্রথম ব্যক্তি যে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে একটা ইন্টারন্যাশনাল প্যাজেন্টে সোলো উইন করেছেন আমি বলবো যে জীবনের যত মুহূর্ত আছে তাদের তার মধ্যে যদি কোনো সুন্দর মুহূর্ত থাকে আমার ওটা ওটা ছিল থেকে সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত যে অডিয়েন্সে কেউ বাংলাদেশের ছিলেন না কিন্তু সবাই কিন্তু বাংলাদেশের জন্যই চেয়ার করছিলেন কারণ অডিয়েন্স হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে বড় বিচারক তো সেখান থেকে আবার ব্যাক টু রিপ্রেজেন্টিং বাংলাদেশ এই বছর আরও কিছু জার্নি আমার বাকি যারা এই ভিডিও দেখছেন বা স্বপ্ন দেখছেন আমি বলবো স্বপ্ন দেখতে কোনো দোষ নেই স্বপ্ন দেখবেন অবশ্যই কিন্তু সেই স্বপ্ন সেই স্বপ্নকে কিভাবে বাস্তবে দেখা যায় বাস্তবে ধরন করা যায় সেটার পিছনে ছুটতে হবে শুরুতে সবাই বাধা দেবে সবাই মনে করবে যে আসলে আপনার এই কাজটা আসলে ইলজিক্যাল হোয়াট এভার আপনার যদি মনে হয় যে এটা লজিক্যাল এটা আপনার প্যাশন এটা আপনার ভালোবাসার জায়গা তাহলে সব কিছুকে ব্যালেন্স করে জীবনে সব কিছু আপনার পড়াশোনা কাজ পরিবার সব কিছু ব্যালেন্স করে এটাকে আপনি ধরে রাখবেন ছাড়বেন না বিলিভ ইন ইউর ড্রিমস Thank you.